Hey guys, welcome back to our YouTube channel. It's your girl Fanny Lungu back with another reaction video. If you're new to this channel, make sure to give this video a thumbs up, share it with your friends, and of course, do not forget to subscribe. A big shout out to the person that suggested we react to this. I guess it's a recitation. Today, I'm going to be reacting to Soret Yasin. I hope I said that right. So that's what I'm reacting to. If you're new, subscribe and feel free to suggest anything that you guys want us to react to. So without wasting time, let's get into the video. And by the way, this video is going to be in two parts. Uh, so yeah, so without wasting time, let's get into the video. Yasin Wal Quran Al Hakim Inna Kala Min Al Mursalin Ala Sirat Mustaqim Tanzil Al Aziz Al Rahim لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم 
أَعْرَفْتُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا، لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما السماء وما وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم 
للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون و... uh, very interesting uh, life is born to run its course we can't live uh, forever we can't live forever. That being said, there is something that he recited saying um, the people that are not aware of the word or even just about God. No one can blame them. I mean, some people, that's why I always say exposure is actually good. You have to be exposed in life, but sometimes uh, circumstances don't give you that chance or opportunity to be exposed and to learn about other things. So for those people that are exposed, they should share whatever they learn out there with the people that are not um, exposed to stuff. Be it through um, just learning something, experience, whatever the case is. And um, I really, like I said, I really wouldn't blame people that are not aware because there's quite a number that's not aware of certain things in life. But when it comes to... Um, God, this is why that the video is saying these examples. Tell these people that may not be aware, or even those that are aware but just blow God away. Um, warn them that we sent people before that, and this happened, and we still sent someone else to bring the word, and this happened. People have a choice to actually agree to disagree with the information that's there, but nowadays, I feel like um, information has been twisted. To just suit certain people in life i feel like information has been like i said twisted to um to the extent of certain information wants to make certain things look good and make others look bad but whatever the case is i feel like the best information is one that's going to be unbiased but otherwise you're going to know it when you come across all these things, you're going to know what you want when you've actually experienced something. You just can't know out of the blue. You have to be exposed and see where the road leads you. Let me know what you think so far. So let me get back to the second, let me get to the second part of this.